Salut, vous voulez commencer Red Dead Online mais vous ne savez pas par quoi commencer Ne vous inquiétez pas, suivez cette vidéo jusqu'au bout et vous aurez toutes les cartes en main pour devenir le meilleur cowboy du Far West. Si vous recherchez juste quelque chose en particulier, suivez la timetime, voilà j'ai fait des chapitres, ça vous simplifiera les choses. Vous n'avez plus qu'à aller dans la partie qui vous intéresse. Dans tous les cas, que vous soyez là pour comprendre le jeu en tant que débutant ou juste pour une question précise, je vais tout vous expliquer dans ce guide complet sur Red Dead Online. Avant toute chose, si vous vous demandez si vous pouvez jouer en solo dans ce mode online, la réponse est oui. Vous n'êtes pas obligé d'arpenter les terres hostiles en groupe. Par contre, si vous voulez faire un groupe justement, je vais vous expliquer comment on fait. Vous allez voir, c'est très simple et très rapide. Il vous suffit tout simplement d'appuyer sur la flèche de gauche. Vous arrivez dans le menu joueur, allez dans groupe, faites rejoindre en sélectionnant le nom de votre groupe. Et sinon, appuyez sur carré sur PS4 ou X sur Xbox. Vous avez le choix de le faire temporairement ou permanent. Je vous conseille de le faire toujours temporairement temporairement parce que sinon ça vous coûtera 200 dollars et au début je vous cache pas qu'on n'a pas que ça à faire que de dépenser de l'argent inutilement après voilà si vous avez vraiment un groupe fixe avec lequel vous jouez souvent là vous pourrez le faire en permanent mais au début c'est pas vraiment la priorité ensuite vous choisissez votre emplacement en gros paramétrez au mieux selon vos envies et enfin faites créer groupe donc voilà j'ai commencé à répondre par une question qui revient souvent au moins maintenant vous le savez Red Dead Online peut totalement se jouer en solo et pour ceux qui voulaient faire un groupe ou en tout cas en rejoindre un vous savez maintenant comment on fait mais avant toute chose, vous allez devoir créer votre personnage, donc je vous conseille vraiment de prendre votre temps, parce que plus tard, si vous voulez le modifier, il vous coûtera des lingots, et on verra que dans Red Dead Online, les lingots, c'est la monnaie la plus précieuse. Donc franchement les gars, même si vous mettez une heure à perfectionner votre personnage, c'est pas grave, il vaut mieux prendre son temps qu'avoir des regrets. En fait, ceci étant dit, je crois que vous avez quand même une dernière chance de le remodifier gratuitement une fois que vous avez fait votre personnage, donc... Euh en fait vous avez une chance voilà. Mais bon essayez quand même de le réussir au maximum dès la première fois. Parce qu'une fois ceci fait vous aurez affaire à une cinématique assez longue qui introduira votre personnage. Suivez l'histoire elle est assez intéressante. Un moment on vous demande de vous choisir une tenue ainsi qu'un camp. Vous avez pas vraiment le choix dans les possibilités. Mais bon ce qui compte c'est que par la suite on vous envoie en mission. Votre toute première pour vous adapter aux ennemis. Vous aurez aussi un trésor à trouver. Et directement après on vous envoie dans une autre mission qui est un peu plus importante. Cette fois-ci vous serez avec d'autres joueurs. On vous demandera de voler un champ mais faites attention parce que par la suite ce cheval sera votre cheval donc pendant cette mission essayez de prendre celui qui vous intéresse le plus ou du moins qui vous paraît le plus beau en tout cas il va falloir que vous agissiez vite les gars parce que pendant cette mission il y aura des ennemis qui vous tireront dessus et les joueurs risquent de prendre le cheval que vous vouliez si vraiment vous avez le temps je vous conseille aussi de fouiller les cadavres des ennemis c'est très important après voilà pour cette mission je sais que vous avez d'autres priorités comme le cheval mais par la suite les gars fouillez vraiment tous les cadavres c'est très important ils peuvent vous apporter de l'argent ou des objets de valeur et même s'il y a des choses qui ne vous intéressent pas, vous pouvez de toute façon vous en débarrasser. Bref, une fois que tout ceci est fait, on vous enverra voir Crips à votre camp, ce dernier vous expliquera 2-3 choses, et à partir de maintenant, vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans l'immense map qui vous entoure. Et c'est à ce moment précis qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait, par quoi on commence, ne vous inquiétez pas, je vous explique tout. Avant toute chose, dans votre camp, vérifiez si votre drapeau blanc est levé. S'il ne l'est pas, ça veut dire que des joueurs pourraient attaquer votre camp. Bon, ça m'est jamais arrivé, mais en tout cas, levez-le, au moins vous savez que vous avez ce périmètre de sécurité où vous êtes intouchable. On va commencer par ouvrir la carte et on y voit différents items. Ceux-là sont des quêtes secondaires, on en parlera après. Ceux-là qui sont en blanc, c'est pour le PVP, on en parlera plus tard aussi. Ce qui fait qu'il ne reste plus que les items en jaune, la plupart sont pour des rôles. Et vous savez quoi On en parlera après aussi. Parce que pour avoir un rôle, il vous faut des lingots, ainsi que de l'argent pour avoir l'équipement nécessaire qu'il vous faut. Donc ce que je vous conseille, c'est de commencer ce qu'on appelle les missions scénarisées. Il va falloir que vous alliez voir votre ami Orlay, que vous avez vu dans la cinématique, à Blackwater. Et ce dernier va vous expliquer la marche à suivre pour vous faire de l'argent privilégié. Privilégiez vraiment ces missions scénarisées dès le début, il faut savoir qu'elles vous rapportent de l'or, de l'argent et de l'XP, l'XP permettant d'augmenter votre niveau. Sachez que pendant ces missions, vous aurez des choix à faire, des choix loyaux ou déloyaux. ces choix impacteront votre jauge d'honneur et d'autres missions se débloqueront, 4 avec le Marshall Davis si votre jauge est positif et 4 avec Samson Finch si elle est négative. Cela voudra dire qu'à un moment, il va falloir faire de bonnes ou de mauvaises actions afin de pouvoir baisser ou monter sa jauge d'honneur et ainsi débloquer 
débloquer l'une ou l'autre mission avec l'un ou l'autre personnage. Je sais pas si j'ai été clair, mais en gros, si vous êtes en positif dans votre jauge d'honneur et donc que vous avez effectué toutes vos missions avec le Marshall Davis, il va vous falloir faire de mauvaises actions pour que votre jauge d'honneur passe dans le rouge pour enfin débloquer les missions avec Samson Fitch. Et bien évidemment, inversement, si vous étiez dans le négatif et qu'il faut passer positif. Maintenant, vous vous demandez donc comment on fait pour faire de bonnes ou de mauvaises actions. Je vous explique. Il va falloir que vous alliez voir les donneurs d'ordre, donc les missions secondaires que l'on voyait sur la carte. Et parmi ces donneurs d'ordre, il y en a qui sont bons et d'autres beaucoup moins. Et donc pour savoir si la mission est loyale ou pas, il vous suffit, une fois que vous êtes allé le voir, de prendre les missions exploration, pour ceux qui ont un choix, pas tous mais certains, allez dans la mission qui vous intéresse, puis faites information sur l'honneur et il vous sera indiqué si vous perdez ou gagnez de l'honneur. Après, il y a bien sûr d'autres façons de faire bouger sa jauge d'honneur. Nourrissez votre cheval et vous en gagnerez, et tuer tout un village, vous en perdrez. Mais le fait d'aller voir ces donneurs d'ordre est une bonne chose puisqu'ils vous rapportent de l'argent, de l'XP et de l'or en plus. Ceci étant dit, ne vous obligez pas non plus à terminer toutes les missions scénarisées dès le début. Le but est d'avoir assez d'argent pour s'acheter des armes ou des vêtements et des lingots pour s'acheter des rôles. D'ailleurs, je reviens sur les rôles tout de suite, mais avant, je finis sur les missions scénarisées. Pour vous dire qu'en tout, il y en a 15, donc gérez-les de façon à les étaler dans le temps et ainsi l'évolution de votre personnage sera plus crédible. Et encore plus si vous vous êtes acheté des armes ou des vêtements parce que vous vous verrez dans les cinématiques et vous pourrez donc plus profiter de ces visuels parce que sachez-le les gars, les cinématiques dans ce jeu se font rares. Donc, passons maintenant au rôle, aussi appelé métier. En tout, il y en a 5. Chasseur de primes, marchand, collectionneur, distillateur clandestin et enfin naturaliste. Vous vous demandez donc lequel prendre en premier, parce que chacun coûte entre 15 et 25 lingots et le but étant quand même de le rentabiliser. Et bien en fait, il y en a qu'un seul qui rapporte des lingots, c'est le rôle de chasseur de primes. Les autres rapportent seulement de l'argent et de l'XP bien sûr, donc voilà. En termes de rentabilité, voici mon classement non exhaustible. Chasseur de primes, collectionneur, distillateur clandestin, marchand et enfin naturaliste. Sachez quand même que pour avoir le rôle de distillateur clandestin, il vous faut être au minimum au rang 5 au rôle de marchand, sinon vous allez payer en plus et c'est pas vraiment la meilleure solution. Bon, maintenant, rentrons un peu plus dans le cœur de ces rôles. Je ne peux pas vous dire lequel est le mieux, parce que ça dépendra de vos attentes. Et ça me paraît logique qu'on n'ait pas tous les mêmes. Mais bon, voilà, en gros, si vous voulez de la tranquillité, prenez le rôle de collectionneur. Si vous préférez l'action, au contraire, choisissez le chasseur de primes ou le distillateur clandestin. Ce dernier, d'ailleurs, propose quelques missions scénarisées qui sont sympas à faire. Et enfin, si vous êtes entre les deux, mi-action, mi-tranquillité, il vous reste le rôle de marchand et naturaliste. Après, voilà, les gars, j'insiste vraiment sur le fait qu'il n'y a pas vraiment d'or. Si vous voulez prendre le rôle qui vous plaît le plus en premier, prenez-le. Pour vous dire que ça ne vous bloquera pas sur la suite et que vous ne manquerez pas de lingots pour acheter les autres rôles. Sachez que dans chaque rôle, vous avez une barre de progression qui vous permet de débloquer des items. Je m'explique. Allez dans progression, puis rôle. Puis prenez le rôle que vous possédez et vous verrez votre progression. Vous voyez qu'au fur et à mesure des niveaux, vous gagnez des jetons bleus. Ces jetons vous servent à débloquer les items qui sont juste en dessous. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous les possédez, ils sont juste accessibles à la vente. Il va donc falloir payer pour les avoir. Quand je dis payer, c'est bien sûr avec la monnaie du jeu, au cas où il y aurait des amalgames. Donc il va falloir payer et sachez qu'il y a des éléments qui sont plus importants que d'autres et qui vous permettront de mieux avancer dans votre rôle. Lisez la description de chaque élément et vous pourrez savoir s'il faut que vous les privilégiez ou non. Voilà, je pense en avoir dit un maximum sur les rôles sans vraiment rentrer dans le sujet parce que sinon la vidéo durerait 3 heures et c'est pas le but. À présent, je vais vous parler des items à prendre en premier et des petites astuces à savoir quand on commence. Les armes. Il est très important de bien s'équiper dès le début du jeu. Donc, dès que vous avez un peu d'argent, la première chose à faire c'est de vous acheter une arme de qualité. Je vous conseille de prendre un fusil à pompe et un fusil à verrou. Vous les débloquerez très rapidement et ce sont des armes à ses côtés. Pensez aussi à vous équiper d'un arc, améliorer si possible. Il vous servira pour les missions furtives ainsi que pour chasser des animaux. Vous l'avez entendu tout à l'heure, j'ai dit débloquer, parce que effectivement, quand vous allez dans progression, élément déverrouillé, vous voyez que selon votre rang, de nouveaux items vous seront utilisables et donc achetables. Autre personnalisation à faire au plus vite, votre cheval. Vous remarquez que à force de jouer, votre cheval s'épuisera très rapidement. Et entre nous, je crois que c'est la pire expérience que j'ai eue avec Red Dead Online. Mon cheval était toujours à l'arrière et à chaque fois, j'étais le dernier pendant les missions scénarisées particulièrement. Il y a donc deux raisons à cela. La première, c'est que votre cheval n'a pas de très bonnes stats, en même temps, il s'agit de celui que vous avez volé pendant la première mission et la deuxième c'est que votre selle n'est pas ouf non plus donc allez à l'écurie et choisissez un cheval polyvalent en général ils ont de bonnes stats de toute façon vous pouvez les voir et les comparer entre eux après voilà évidemment les meilleurs sont les plus chers donc essayez d'économiser un maximum c'est quand même nécessaire d'avoir un cheval de qualité et vraiment les gars je force dessus mais sachez que c'est vraiment horrible d'avoir un cheval qui n'a pas d'endurance pour la selle la meilleure c'est la nakok dodge mais si vous la trouvez trop chère il y en a d'autres qui sont pas mal non plus mais voilà après essayez quand même de prendre celle qui vous plaît le plus esthétiquement 
physiquement donc voilà essayer de faire l'équilibre entre la beauté et la qualité voilà le cheval et les armes c'était les deux choses les plus primordiales à savoir pour être bien équipé dans Red Dead Online en parlant d'armes je vous conseille vraiment de les nettoyer le plus souvent possible de toute façon vous pouvez le voir quand elles sont sales et donc moins performantes en tout cas dès le début évitez d'acheter des choses que je dirais inutiles par exemple dans la boutique de votre camp vous avez accès à des chiens mais entre nous il ne sert à rien il est juste là dans le camp à se balader et il ne fait rien d'autre voilà le reste comme les vêtements ou la boutique du camp c'est purement esthétique et donc moins important donc vraiment les gars essayez de privilégier vos achats selon vos besoins même si ça ne veut pas dire qu'il faut que vous vous en passiez essayez quand même de rendre votre personnage assez charismatique et faites le maximum pour que vous l'aimiez surtout que il arrive que vous croisiez des joueurs donc ils pourraient vous juger et vous tuer si vous n'êtes pas beau Bon là j'avoue j'ai un peu maxé, mais c'était pour vous dire que le free killer est bel et bien présent dans Red Dead Online. Et vous, en tant que jeune cowboy débutant, vous ne ferez pas long feu face aux autres. Donc pour éviter cela, allez dans le menu joueur, option en ligne, et dans style de jeu, mettez-vous en mode défensif. Ça ne vous rendra pas invincible, mais ça minimisera les dégâts. Sachez que les joueurs apparaissent avec un point bleu sur la carte qui a une certaine distance avec vous. Donc si vous ne voyez pas de point bleu sur la carte, ça ne veut pas dire que vous êtes dans une session solo, mais seulement qu'ils sont loin de vous et donc pas assez proches pour pouvoir être sur votre carte. Maintenant, si vous voulez affronter des joueurs, je vais vous parler du PVP, les items que l'on voyait en blanc tout à l'heure. Bon, ces items sur la carte sont seulement un des nombreux accès qu'on peut avoir pour pouvoir accéder à ces modes PVP. Mais le plus simple, ça reste quand même d'aller dans le menu, dans la partie en ligne, et sur la ligne qu'il y a dédiée, vous n'aurez plus qu'à choisir l'affrontement qui vous convient. Il y a un deuxième type de mode PVP, mais cette fois-ci, il fait partie d'un événement aléatoire. Cela peut arriver à n'importe quel moment de la journée, et il s'agit de d'autres modes de jeu entre joueurs, des fois vous êtes ensemble, des fois non, mais dans tous les cas, la seule façon d'y accéder, c'est quand vous avez un message en haut de votre écran, et si ça arrive, à vous d'accepter ou non, et si vraiment vous êtes long dans votre réflexion et que l'icône est partie, allez dans le menu joueur, puis invitation, et ensuite accepter. Dans les deux cas, sachez que le mode PVP vous rapporte de l'or, de l'argent et de l'XP. Dans le cas où vous faites les modes PVP et que vous voyez que vous vous faites tuer en une balle là où vous en avez mis 50 à un joueur mais que lui n'est pas mort, il peut s'agir de l'arme et de la balle utilisée mais c'est surtout dû aux cartes de compétences. Je m'explique. Dans le menu, allez dans compétences et vous arrivez sur des cartes. Et ces cartes permettent un atout spécial à votre personnage. A vous de choisir celle qui vous plaît le plus, il y a trois catégories et chaque carte possède trois niveaux d'amélioration et pour les améliorer il vous faut bien sûr payer, toujours avec la monnaie du jeu bien sûr, on évite les amalgames, ce n'est pas de l'argent en réel. Sachez aussi que pour pouvoir améliorer une carte, il faut atteindre un certain nombre d'XP en l'utilisant. Donc voilà, ne négligez surtout pas ces cartes, la différence se voit et selon la compétence utilisée, les effets peuvent être flagrants. A présent, je vais vous parler du dernier DLC en date, les missions prix du sang. Ce sont celles qu'on avait vues tout à l'heure, quand on avait le choix entre les missions du mode exploration et donc les missions prix du sang. En fait, ces dernières sont comme les missions secondaires, donc du mode exploration, mais avec un peu plus d'enjeux. Déjà, nous avons une nouvelle monnaie, le capital, et le but est de faire ces missions en allant voir les donneurs d'ordre avec ces items là, et donc, pendant ces missions, il va vous falloir chercher ce capital, et ce capital s'échange seulement pour avoir accès à trois missions où il va falloir voler trois joyaux différents, et ces missions qui s'échangent contre du capital donc, se trouvent dans la catégorie opportunité, et bien sûr, elle vous rapporte de l'argent, de l'XP et de l'or. Sachez aussi que ces missions se dirigent toutes du mauvais côté de la loi, donc elles peuvent parfaitement baisser votre honneur et ainsi débloquer les missions scénarisées avec Samson Finch. Entre nous, je pense que ces missions sont bonnes à faire au début. Vous n'avez rien à payer, tout est gratuit, donc si vous voulez y accéder, lisez la lettre de M dans votre sacoche et allez à Saint-Denis à cette icône. Un gentil monsieur à l'accent italien vous recevra et vous expliquera tout. Après voilà, ces missions sont amusantes mais ce n'est pas non plus à faire 40 fois pour moi. Mais pour les nouveaux joueurs, je pense que ça va vous rapporté pas mal dès le début. Ce dernier DLC pris du sang m'amène donc à vous parler de d'autres activités que vous pouvez faire de temps en temps dans le même genre. Il s'agit des missions dites Telegram. Elle s'appelle ainsi parce qu'il s'agit de missions que l'on reçoit par courrier. Donc pour y accéder, ouvrez votre sacoche et ouvrez donc ces Telegram. Et vous y trouverez donc trois catégories. Appel aux armes, on en parlera plus tard. Et pour les deux autres, il s'agit en fait des missions assez similaires, c'est juste qu'on n'a pas reçu les télégrammes au même moment, donc elles sont séparées. Quoi qu'il en soit, vous pouvez donc les effectuer quand vous voulez, elles vous rapportent de l'argent, de l'or et de l'XP, et vous pouvez même choisir la difficulté. Maintenant, passons à Appel aux armes. Pour le coup, il s'agit ici d'un autre mode de jeu assez original par rapport au reste et de tout ce que je vous ai dit, parce qu'il s'agit en fait d'un mode survie, où il va falloir que vous passiez des vagues d'ennemis jusqu'à la dixième, et il s'agit d'un mode vraiment compliqué. En tout cas, le 
mieux c'est de le faire en groupe et si vous avez la chance quand vous lancez une partie d'être avec un joueur ou deux ou trois et bah c'est encore mieux parce que vraiment les gars tout seul je vous le dis c'est très compliqué de passer les 10 vagues si vous voulez en savoir un peu plus sur ce mode je vous envoie sur la vidéo qui est consacrée donc voilà on arrive bientôt à la fin de ce guide il ne me reste plus qu'à vous parler de certaines parties du menu donc quand on y est on peut voir la catégorie avantage dont on n'a toujours pas parlé en fait il s'agit de l'endroit où sont regroupées les réductions offres cadeaux et tout autre avantage comme son nom l'indique et cela provient des news wires de rockstar qui changent à peu près toutes les semaines et nous informe donc sur les réductions sur les rôles les armes les vêtements parfois on peut recevoir des cadeaux d'items si on se connecte en gros voilà ce sont les avantages qu'on peut avoir sur une période donnée et c'est d'ailleurs dans la catégorie offres et récompenses que nous avons accès à nos tickets qui peuvent nous permettre d'avoir donc ces items gratuits ou en réduction c'est d'ailleurs pour ça que quand vous avez vu en début de vidéo que je pouvais changer l'apparence de mon personnage gratuitement c'est parce que j'avais un ticket le permettant. Vous recevez donc ces tickets automatiquement selon les newsvoyeurs et sachez qu'il y a une date limite à ces tickets donc essayez de les utiliser le plus vite possible ou du moins avant la date limite qui supprimera ces tickets. Autre chose dont je n'ai pas parlé, c'est dans le menu progression, allez dans récompense et vous avez des défis à effectuer, il y en a énormément et certains sont réinitialisables, donc n'oubliez pas de le faire car ça vous rapporte des lingots. Tout comme d'ailleurs dans le même contexte, dans le menu joueur, flèche de droite, la case défi du jour qui vous rapporte de l'or si vous les faites. Enfin, et je terminerai là dessus, si vous souhaitez vous déplacer sans user de voyage rapide, car ce dernier est payant, vous pouvez voir que dans le menu en ligne, tout en bas, dans les lieux, vous pouvez choisir une région et y accéder plus vite qu'à cheval. En gros, ça vous permet d'aller plus vite, mais ça vous change de session, donc peut-être que ça peut vous désavantager d'un côté. Après, voilà, moi je ne vous conseillerais pas non plus de faire ces voyages trop souvent, parce que il s'avère que quand vous faites vos voyages à cheval, il peut arriver que vous tombiez sur un événement aléatoire, un PNJ qui vous parle, un embuscade, quoi que ce soit, et ces événements donnent un peu de vie au jeu. Donc voilà les gars, je pense avoir fait le tour de toutes les choses à vous montrer et à vous expliquer sur Red Dead Online, il se peut que j'ai oublié des choses, on dirait pas mais le jeu est quand même assez vaste donc si vraiment j'ai oublié quelque chose dites le moi dans les commentaires. En tout cas pour les nouveaux joueurs vous avez vraiment beaucoup de contenu et de quoi vous occuper pendant un certain temps. De toute façon c'est en jouant que l'on apprend le mieux donc si vous avez des questions n'hésitez vraiment pas j'y répondrai dans les commentaires. Si vous voulez vraiment connaître l'ordre exact dans lequel on fait les choses et que vous avez du temps devant vous je vous conseille ma série RP que je vous mets en haut à droite. Si vraiment vous avez un problème ou que vous voulez connaître un peu plus la profondeur d'un sujet, allez dans la session aide. Sinon, j'espère vous avoir aidé, abonnez-vous, likez et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, salut, salut. salut.